am intrat în literatură fiindcă era singurul teritoriu mai liber. Așa se și explică faptul că foarte mulți ingineri au făcut, foarte mulți medici chiar au făcut și chiar și-au schimbat, și-au schimbat veselia, pur și simplu, întâmplând în literatură. Mă amintesc că și la universitas am avut cel puțin 10-15 studenți la Politehnică. Foarte bun unii. Foarte bun și eu, care au făcut carieră. Să nu-l amintesc decât cu Marea Cris, dar am cunoscut astăzi șeful Asociației Pictorilor din București. Sau Bănulescu, Daniel Bănulescu. Sau amintesc de medicul Răzvan Petrescu, prozator ordinar. Și așa mai departe. Prin urmare, nu avem ce face decât să încercăm să ne adaptăm la condițiile de astăzi și să facem din ele o, o probă a vocației proprii și a, de ce nu, sper că nu, nu sunt patetici, nu, dar a caracterului. Mă vă rog să mă scuzați da. în șirul lung de titluri. Mi-e trebuit să spun. Profesorul Mircea Martin este președintele cutărei, cutărei, cutărei. Societății Române de Literatură Comparată. Generală și Comparată. Generală și Comparată. Și un apciunt aici pe doamna Papăci. Spuneți întrebări? Sunteți colegi de prezidenție. La literatură generală și o comparație. Așa cum am așa discuția, cu toate de că a fi vorba de un anumit tip de nostalgie, care, din acest punct de vedere, pe scriitorii mai încearcă. O nostalgie pentru o lume în care scriitorul reprezentat în care 